परीक्षा इम्पोर्टेंस अनुजाई जेटर के शादी में चेस्ट करा हुई से, ऐमन अच्छे शॉप के त्रेड इटर लॉक का करा हुई से था ना कारण पूरा शीत टाइप आज लोग को शॉप इम्पोर्टेंस जे टॉपिक्स बाय इनफॉरमेशन शेट दे शादी नो, मैं शीतर कुनो किस्से बात देवान नहीं अब वं ऐसे मोटा मोटे हंड्रेड परसेंट तो आमी � तबे बाला जाए जो है चेनाइंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन इकान तक बारा जाए पढ़ ले जो जो जाए तो राख के पारे बोध एफसीपीएस एमआरसीपी अब हम हो चें जो दे हो चें रेसिडेंसी तो कुनो क्वेश्चन आशे शेक इत्रे वे डर बारा जाए तबे रेसिडेंसी के इत्रे किसी क्वेश्चन जब हम हो चें हैपीडेस प्लान में कर दे तो शेह गुलो आश्ले बा एक बारे एक अने क्लिनिकल जे मेडिसिन बारे बच्चों ने शेह नहीं वो डायरेक्टली उल्लेख नहीं एक गुलो आश्ले शॉर्ट केसेस बोल गुलो तासे तो रेसिडेंसी प्रिपरेशन ने केत्रे पाशा पाशा होच्छे वही रेसिडेंसी प्रीवियस एरे जे क्वेश्चन गुलो आश्ले एक गुलो शादे मिल देके पोल � अच्छा तो नन शुरू करें आह हैपेटोलॉजी जे एक टा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गोतो आह दूसरे सेशन में आह पुरी कई आश्चर्य शुरू होते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस ते एफसीपीएस आश्चर्य प्रीवियस एमआरसीपी ते आश्चर्य इन्फिनिटीज़ तरह के टॉपिक्स एमआरसीपी ते जे शुद्ध डायग्नोसिस � तले ये तो जो भी पोरण दूधे एक बारे कवर करोगे। अच्छा, एक ना नाम टाइप शुन्न दिशुल देख ले बुस्ता बार को ने टेक्की बोल दिया स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और तो एक ना बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। एक ना ये तो कादर है। ये तो यूजुअली होते जादे लीवर सिरोसिस है से, हाँ श तले इरकुम जो भी कुनाई टेस्ट सिनेरियो आसे जब पेशेंट लीवर सिरोसिस आसे शेर जब कुनो कारण नहीं होते पारे अबं पेशेंट रेसाइटिस आसे इरकुम कुनो पेशेंट जो भी हटात करे पेटे बेता अबं जॉन नहीं आसे तले ये दुटे इम्पोर्टेंट पॉइंट तले फीचर तक दे एकुलाई जब रेसाइटिस एब्डोमिनल पेन एंड फीवर एटा हमरा डायग्नोसिस करार जन्नो एक ना एटा हमरा डायग्नोसिस करार जन्नो की कोल्बो पैरासेंटेसिस अतो एसिडिक फ्लुइड बेर कोल्बो एसिडिक फ्लुइड स्टडी कोल्ले स्टडी कोल्ले देखा जाए जब जेनी ट्रूफिल काउंट आरेशो माइक्रोलीटर है बेशी तले जिदे न्यूट्रिफिल काउंट आरेशो माइक्रोलीटर है बेशी जिदी ताके तले पैरासेंटेसिस जे इनफॉरमेशन टा ऐडा लग बे तले पैरासेंटेसिस कर ले न्यूट्रोफिल काउंट जो दी आरेशम आम आरेशो सेल पर माइक्रोलीटर जो दी एर बेशी पावा जाए ताहले ऐडा स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस तले स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस ऐडा डायग्नोसिस हस्ते पर है हाँ ये बाबत तीन टा पोषण होते हैं तेल डायग्नोसिस होते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोलाई इकोलाई होते हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एवं ट्रीटमेंट हिस्से में हमला बाहर करें एस ट्रीटमेंट हिस्से में कहने आईबी सेप्टेक्जी मामला एक अने यूज करें कादर के अमरा होच्छ एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्जिस्ट दिवा एक तो पेशेंट का एसआईटी सा से एसआईटी सेर कौन पेशेंट गुलो का अमरा होच्छ एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्जिस्ट दिवा जाते आ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस डेवलप ना करे तो ले एसआईटी सेर कौन पेशेंट गुलो का अमरा होच्छ एंटीबायोटिक प्र 
प्रीवियस स्पोंटेनियस पीरियड 90 चादर हुई से अब हम जो भी एसिडिक फ्लूइड स्टडी करें जो भी देखी जे फ्लूइड प्रोटीन जो भी लेस देन 15 ग्राम पार लीटर जो भी फ्लूइड प्रोटीन पनोरल कम है ताले फ्लूइड प्रोटीन जो भी पनोरल कम है तादर के दिवाय तो इम्पोर्टेंट ये लोग रिक्याय जो नो बेशी इम्पोर्टेंट पनोरल जो भी कम है प्रीवियस जो भी होते स्पोंटेनियस बच्चों के पीरियड 90 से हिस्ट्री ताके अब चाइल्ड पो स्कोर कर ले जो भी आम्रा देखी जे स्कोर एट नाइन अथवा होते हैपेटोरेनल सिंड्रोम जो भी डेवलप करे पेशेंट तेरे स्कोर नाइन अथवा जिधे हैपेटोरेनल सिंड्रोम डेवलप करे तादर के तरह हम एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्जिस्ट दिखो अब हम एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्जिस्ट जब हम रा ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिन � दरकार नहीं तेल एटू का हमारे के जानता है भाई एल लिवर सिरोसिस एर कोनो पेशेंट जो दी एसाइटिस एब्डोमिनल पेन एब्डोमिनल पेन जेहतु पेरिटोनाइटिस एक ने पेन हो गए अब हम होते हैं एक ने फीवर तक गए तेल आ तेल एब्डोमिनल पेन एवं फीवर एसाइटिस एब्डोमिनल पेन फीवर नहीं आशी डायग्नोसिस ए ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की हिस्ट्री है से ज़्यादा फ्लूइड प्रोटीन पनोरल कम ज़्यादा हैपेटोरेनल सिंड्रोम डेवलप होते हैं ज़्यादा चाइल्ड पो इसको एटलिस्ट नाइन अथवा माँ ही बात आर बेशी तादर के तरह होते हैं हमला एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्जिस्टिव अच्छा अच्छा जो दे होते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ जैसे कि ट्रेस भी पहले ये टा पोर प्रोग्नोस्टिक ये टा एक इम्पोर्टेंट लाइन ये टा आस्था पर ऐसे बेते हैं एमसीक्यू दास्ता पर अच्छा एक प्रश्न गिल्बर्ट सिंड्रोम एफसीपी से पहुंचने तो दो बार आश्चर्य गिल्बर्ट सिंड्रोम एमआरसीपी दे आश्चर्य पहले एक नहीं कहते गिल्बर्ट सिंड्रोम के तरह क्लू डेटा को लेकर ये डायग्नोसिस करा चुके हैं तो अच्छा आइसोलेटेड राइज ऑफ सरम बिलोरोबिन विथ ऑल लीवर फंक्शन टेस्ट नाम है पहले आइसोलेटेड राइज मान शुद्ध सरम बिलोरोबिन बार बे बाकी जो लीवर फंक्शन टेस्ट कुल आसे एसटीएलटी � सब समय जी जब बेशी था केरा को मना विशेष कोर किस वे स्ट्रेसफुल कंडीशन सिनेरियो तो दावा थकते बारे ना हो थकते बारे जो दे रिसेंट कुनो एक्यूट इनलेस रिस्ट्री था के बाला थकते बारे आपर रेस्पिरेटरी इंट्रैक्ट इन्फेक्शन बाला थकते बारे होते सोर्ट थ्रोट एम बायरल इन्फेक्शन बायरल हाँ फास्टिंग दिए आस्ते पारे पहले फास्टिंग बार आमादन है होते जो दे कारो जो दे बिलोरुबिन बारे बार जोंडिस बारे हाँ ये रकम जो दे सिनारे दे जो होते आपर स्प्रेडर ट्रैक इन्फेक्शन होए तार जोंडिस बेरे के से बाह होते बाह फास्टिंग एर पड़े तार जोंडिस बेरे जाए हाँ स्ट्रेसफुल कोनो कंडीशन � बिलोरुबिन बेरे जाए, सराम बिलोरुबिन बेरे जाए, बाकी सब किस नॉर्मल था के तो अपन आम राइट आगे बोल बो गिल्बर्ट सिंड्रोम। ठीक है सर, ये एक तो हिस्ट्री है ना, एक तो हिस्ट्री जो देखिए बुझते पड़े, पहले है ना। एक अन्य कोई तो जिन्हें शासले दावा है से जब न हीमोग्लोबिन नॉर्मल तक बेरे टिकु ठीक है सर पहले ये तो अब तो अपन डायग्नोसिस और मतलब कम हो ही जाएगा पहले एक है ना शुद्ध बिलोरुबिन बार में बाकी शॉप इसको नॉर्मल थक गए पहले जो भी हीमोग्लोबिन को में जा रही थी कुल साइड बेर जाए तो अपन हीमोलाइसिस एक कॉस चिंता करता है बाबू दे अच्छा एक प्रश्न पहले गिल्बर्ट सिंड्रोम ये तो ह बिलोरुबिन कंजुगेशन रिलेटेड समस्या कारण ये तो है एंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ यूडीपी ग्लोकोरोनाइन ट्रांसफरेंस यूडीपी ग्लोकोरोनाइन ट्रांसफरेंस से डिफिशिएंसी कारण है आ ये तो है तेरे ये तो लाइक बेस बेस जो लोग को भी इम्पोर्टेंट जो यूडीपी ग्लोकोरोनाइन ट्रांसफरेंस से डिफिशिएंसी कारण हाइपर बिलोरुबिनेमिया हाबे तले एक है ने एक है ना होते हैं अनकंजुगेटेड बिलोरुबिन एक पूरी मान पार बे अमर जान जान कंजुगेटेड बिलोरुबिन की तो इवेंट दे पास करना कंजुगेटेड टाइप पास कर तले अनकंजुगेटेड हाइपर बिलोरुबिन ना हाबे अब एक है ने जेटे इम्पोर्टेंट आम क्लोज दिवे 
তাহলে হচ্ছে এই যে বেলোরুবিনটা বেশি থাকবে জন্ডিস হিসেবে ম্যানিফেস্টেশন করবে কখন অনলি ডিউরিং ইন্টারকারেন্ট ইলনেস ডিউরিং ফাস্টিং তাহলে হচ্ছে যখন ইন্টারকারেন্ট ইলনেস থাকবে বা ডিউরিং ফাস্টিং এই সময়টা তো হচ্ছে জন্ডিস থাকবে বা বেলোরুবিন লেভেলটা বেড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এটাই ফিচার ডিউরিং ফাস্টিং ইন্টারকারেন্ট ইলনেস অর স্ট্রেসফুল কন্ডিশন এই কন্ডিশনগুলোতে হচ্ছে তার জন্ডিসটা পাওয়া যাবে ट्रिटमेंटना चिंता कर सिंड्रम जन डिस चिंता कर एंटीबडी सबथे जंडिस 
তাহলে এইখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট পিভিসি এর ক্ষেত্রে রুল অফ এমটা মনে রাখবো এটা মিডলাইজড উইমেন দের হয় মিডলাইজড ফিমেল দের হয় এবং এখানে অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি পাবো এবং আইজিএম পাবো আচ্ছা এখানে দেখেন এই যে ক্রনিক লিভার ডিজিজ টিপিক্যালি সিন ইন মিডলাইজড ফিমেল এটা মিডলাইজড ফিমেল দের পায় এবং ফিমেল মেল রেশিও হচ্ছে 9:1 এবং এটা একটা ধারণা করা হয় যে অটো ইমিউন ডিজিজ এবং এখানে যে ইন্টারলোবিউলার এখানে ইন্টারলোবিউলার যে বাইল ডাক গুলো আছে সেগুলোকে ইনভলভ করে ইন্টারলোবিউলার যে বাইল ডাক গুলো আছে সেগুলোকে ইনভলভ করে এখানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয় ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয় কোলেস্টেসিস হয় এবং পরবর্তীতে এখান থেকে সিরোসিস ডেভেলপ করে ঠিক আছে তাহলে ক্রনিক ইনফ্লামেশন থেকে কোলেস্টেসিস পরবর্তীতে হচ্ছে সিরোসিস ডেভেলপ করে তাহলে এখানে ক্লাসিক্যাল যে প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে আসে ইচিং ইচিং ইন এ মিডলাইজড উইমেন তাহলে কোন একটা মিডলাইজড উইমেন ইচিং নিয়ে আসছে সাথে এল পি বেশি হ্যাঁ বিলিরুবিন বেশি অর্থাৎ জন্ডিস আছে বিলিরুবিন বেশি অর্থাৎ মিডলাইজড উইমেন সাথে কোলেস্টেটিক প্রেজেন্টেশন যদি নিয়ে আসে তখন আমরা প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস চিন্তা করব তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার ইজুয়ালি অ্যাসিম্পটমেটিক হতে পারে এল পি টা বেশি থাকবে লিভার ফাংশন টেস্টে پیشنট ফ্যাটিক নিয়ে আসতে পারে প্রোরাইটাস নিয়ে আসতে পারে প্রোরাইটাস বা ইচিং নিয়ে আসতে পারে কোলেস্টেটিক জন্ডিস নিয়ে আসতে পারে जेंटोमा তাহলে এরপর দেখেন ক্লাবিং হেপাটাইটিস প্রোনোমেগালি এগুলো থাকতে পারে লিভার ফেলিয়র দিকে যেতে পারে এগুলো ফিচার গুলো আমি তো মনে রাখবেন তাহলে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে যে ইনভেস্টিগেশনের যে ফাইন্ডিং যে এলপি টা বেশি থাকবে এবং এখানে এম এটা আমরা পজিটিভ পাবো এম এ পজিটিভ পাবো এবং আইজিএম পাবো ঠিক আছে এম এ পজিটিভ পাবো এবং আইজিএম পাবো সেটা আমরা একটু ডায়াগনোসিস পোরশনে পড়ি এটা একটু গোচানোটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে ডায়াগনোসিসটা পড়ে গেছে আচ্ছা দেখেন এখানে ডায়াগনোসিস এটা এফসিপিএস জানুয়ারি 2020 আসছে ছিল যে আমরা কোন পরীক্ষাটা করব তাহলে হচ্ছে এম এটা করব হচ্ছে অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি যেটা এটা হচ্ছে হাইলি স্পেসিফিক তাহলে হাইলি স্পেসিফিক ফর হচ্ছে পিবিসি তাহলে আমাদের পরীক্ষায় যদি আসে আমরা এম এ করব এখানে আমরা এমআরসিপি ও করি এমআরসিপিটা করি আসলে বিলিয়ারি যে ডিজিজ গুলো আছে আদার সেগুলো হচ্ছে এক্সপ্লোর করার জন্য তাহলে এখানে ডায়াগনস্টিক টেস্ট হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টেস্ট হচ্ছে এম এ অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টেস্ট বা কনফার্মেটরি টেস্ট ঠিক আছে সাথে আমরা এখানে স্মুথ মাসল অ্যান্টিবডি পেতে পারি এবং রেজড আইজি এম এটা আমরা অলরেডি পড়ে আসছি তাহলে এম এটা হচ্ছে এখানে আমরা ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস এটা ইনভেস্টিগেশন করব আচ্ছা এখানে দেখেন অ্যাসোসিয়েশন এটা আমরা অলরেডি পড়ছি জানি যে মোস্ট কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সগ্রেন সিনড্রোম এবং আমরা বলছি যে এটা একটা অটো ইমিউন ডিজিজ পিবিসি একটা অটো ইমিউন ডিজিজ এখানে অন্যান্য যে অটো ইমিউন ডিজিজ ডিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সিস্টেম গ্যাস্ট্রোলোসিস থাইরয়েড ডিজিজ এগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড তবে মোস্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে কিছুর সাথে সগ্রেন সিনড্রোম মোস্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে সগ্রেন সিনড্রোম সগ্রেন সিনড্রোমের সাথে হচ্ছে মোস্ট কমনলি এটা অ্যাসোসিয়েটেড ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন কমপ্লিকেশন পিবিসি এর যে কমপ্লিকেশন গুলো কমপ্লিকেশন গুলো লাগবে কি কি নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এখানে হচ্ছে ম্যালঅ্যাবজর্পশন হয় ম্যালঅ্যাবজর্পশন হয় যেহেতু পলিস্টেসিস হয় এখানে ম্যালঅ্যাবজর্পশন হবে অস্টিওমেলেশিয়া কোয়াগুলোপ্যাথি হতে পারে এছাড়া সিক্কা সিনড্রোম হয় অর্থাৎ সগ্রেন সিনড্রোম এখানে ড্রাইনেস ডেভেলপ করে এছাড়া পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করতে পারে সেটার ফিচার অ্যাসাইটিস বেরিসিয়াল হেমোরেজ হতে পারে এবং হ্যাপাটোসেলুলার ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক বেড়ে যায় প্রায় বিশ গুণ তাহলে হচ্ছে পিবিসিতে হ্যাপাটোসেলুলার ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক বেড়ে যায় প্রায় বিশ গুণ সাথে সিক্কা সিনড্রোম হয় এখানে পোর্টাল হাইপারটেনশন হতে পারে ম্যালঅ্যাবজর্পশন অস্টিওমেলেশিয়া কোয়াগুলোপ্যাথি এগুলো হতে পারে এরপর আসেন ট্রিটমেন্ট এখানে ট্রিটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট এফসিপিএস এর ট্রিটমেন্ট খুব একটা আসে না বাট এমআরসিপি বা এমআরসিপি 1 এ খুব বেশি ট্রিটমেন্ট আসে না এমআরসিপি 2 তে আসে তারপরও এখানে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছে হচ্ছে আরসোডিওক্সিকোলিক অ্যাসিড তাহলে আরসোডিওক্সিকোলিক অ্যাসিড ইজ দা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট এটা ডিজিজটাকে স্লো করে এবং হচ্ছে সিম্পটমও ইমপ্রুভ করে তাহলে পিবিসি এর ক্ষেত্রে আরসোডিওক্সিকোলিক অ্যাসিড হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করব এটা ডিজিজ প্রগ্রেশনকে স্লো করে এবং এটা সিম্পটমগুলো ইমপ্রুভ করে এখানে যে প্রোরাইটাস গুলো হয় এটা ধারণা করা হয় যে উপয়েড যে উপয়েড কন্টেন্ট গুলো হচ্ছে এন্ডোজেনাস উপয়েড বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রোরাইটাস হয় আর যে পিবিসি তে এন্ডোজেনাস উ
এখানে কোলেস্টেরামাইন দিই যদি প্রোরাইটিসের জন্য কি চিকিৎসা দিই এটা বলে এটা আমরা কোলেস্টেরা কোলেস্টেরামাইন দিই ঠিক আছে ফার্স্ট লাইন বললে হয় চার সোডিয়াম অক্সাইড কোলে গেছে এবং যদি বলে যে ডিজিজ প্রোগ্রেশন কে স্লো করে বা সিম্পটম ইমপ্রুভ করার জন্য কি দিব তাহলে আর সোডিয়াম অক্সাইড কোলে গেছে যদি ডাইরেক্টলি বলে যে প্রোরাইটিস কমানোর জন্য আমরা এখানে কোন ড্রাগটা দিব কোলেস্টেরামাইন দিব এছাড়া ফ্যাট সোলিউবল ভিটামিন দিব লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করব যদি হচ্ছে বিলোরুবিন যদি 100 বেশি হয় বিলোরুবিন যদি হচ্ছে 100 বেশি হয় তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করব এছাড়াও হচ্ছে এখানে আরেকটা কথা আছে ইনট্রাক্টেবল ইচিং অর্থাৎ হচ্ছে কোনো ভাবেই হচ্ছে ইচিংটা হচ্ছে ভালো হচ্ছে না চিকিৎসা দিয়ে হ্যাঁ এই রকম কন্ডিশন সিভিয়ার ইনট্রাক্টেবল ইচিং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন চিন্তা করব এটা ডেভিডসনে বলা আছে আচ্ছা এছাড়া দেখেন হচ্ছে যদি লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করি সেই ক্ষেত্রে পিভিসিটা আবার রিকভার করতে পারে যে নতুন ট্রান্সপ্লান্ট করা হলে সেই ক্ষেত্রে পিভিসিটা আবার হচ্ছে কি করতে পারে এখানে রিটার্ন করতে পারে কমপ্লিকেশন দিব আর এস এরপর আসেন পিএসসি হ্যাঁ পিভিসি এর পরে হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে পিএসসি পিএসসি এর ক্ষেত্রে একটা সিনারিও এরকম থাকতে পারে যে হিস্টরি অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস আলসারেটিভ কোলাইটিস এর একটা হিস্টরি দেওয়া থাকতে পারে এবং এখানে ইউজুয়ালি ইয়াং ম্যান দের হচ্ছে পিএসসি টা বেশি হয় তাহলে পিএসসি এর সাথে মোস্ট কমন অ্যাসোসিয়েটেড আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ইয়াং ম্যান দের হচ্ছে বেশি হয় সাথে হচ্ছে پیشنটের কোলেস্টেটিক জন্ডিস এর যদি ফিচার থাকে অর্থাৎ এলপি ইজ মোর দ্যান এলটি তাহলে হচ্ছে কোলেস্টেটিক জন্ডিস ইন ইয়াং ম্যান সাথে হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস এর যদি হিস্টরি থাকে হ্যাঁ তাহলে আলসারেটিভ কোলাইটিস কোলেস্টেটিক জন্ডিস তাহলে আমরা হচ্ছে প্রাইমারি স্ক্লোরোজিং কোলাঞ্জাইটিস চিন্তা করব তাহলে প্রাইমারি স্ক্লোরোজিং কোলাঞ্জাইটিস এ কি হয় দেখেন পরীক্ষা দিই কর্ম কমিশনে সেখানে ইন্টারনাল থাকে এক্সটার্নাল থাকে এভাবে আমরা মনে রাখবো বোধ ইন্টারনাল এক্সটার্নাল বাইবা নিতে থাকে এরকম মনে রাখবো আমরা মনে রাখবো যে আসতে পারে এরপর দেখেন ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া থেকে বলা আছে এখানে কি হয় জেনারেলাইজ বিডিং এন্ড স্টেনোসিস অফ দা বিলিয়ারি সিস্টেম অন কোলানজিওগ্রাফি এটা পরীক্ষায় অনেক সময় ইনভেস্টিগেশন ফাইন্ডিংস হিসেবে দিয়ে দিতে পারে তাহলে এখানে জেনারেলাইজ বিডিং এন্ড স্টেনোসিস অফ দা বিলিয়ারি সিস্টেম অন কোলানজিওগ্রাফি অ্যাবসেন্স অফ কোলোডোকোলিটিয়াসিস কোলোডোকোলিটিয়াসিস দেখা যাবে না এবং হচ্ছে এক্সক্লুশন অফ বাইল ডাক ক্যান্সার এক্সক্লুশন করতে হবে তাহলে এখানে মূলত কি হয় জেনারেলাইজ বিডিং এন্ড স্টেনোসিস বিডিং এন্ড স্টেনোসিস পার্থক্য <laughs> ওখানে ইন্টার লোবিউলার শুধু হচ্ছে বাইল ডাক্টের ফাইব্রোসিস হয় এখানে বোথ ইন্ট্রা এবং এক্সট্রা হেপাটিক যে বাইল ডাক গুলো আছে সেটার হচ্ছে ফাইব্রোসিস ইনফ্লামেশন হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আরো কিছু ফিচার যে জেন্টালাইজমা জেন্টোমা এগুলো কিন্তু এখানেও হতে পারে হ্যাঁ এখানে কিন্তু জেন্টোমা জেন্টালাইজমা এগুলো ফিচার দিতে পারে এগুলো হতে পারে এরপর দেখেন হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসে এফসি বেস পরীক্ষায় দেখেন এখানে আমরা কি পাবো যে মাল্টিপল ইরেগুলার স্ট্রিকচারিং এন্ড ডাইলেটেশন মাল্টিপল ইরেগুলার স্ট্রিকচারিং এন্ড ডাইলেটেশন পাবো এবং ইআরসিপি করলে বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স পাবো যে এখানে মাল্টিপল স্ট্রিকচার গুলো হচ্ছে বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স মানে গিট্টু লাগার মতো অবস্থা এখানে থাকা যাবে তাহলে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস গুলো খুবই জরুরি ডায়াগনোসিস মোস্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন ইনভেস্টিগেশন হ্যাঁ ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস এখানে এমআরসিপি পিভিসি এর ক্ষেত্রে আমরা পড়ছি যে এমএ হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস পিভিসি এর ক্ষেত্রে 
PVC के तरह होते हैं AM investigation of choice और PSC के तरह MRCP investigation of choice gold standard होते हैं ERCP एक अन्य बीडेड एपीएनएस पावर स्ट्रक्चर गुलो अब हम एक अन्य अंक का पॉजिटिव PSC के तरह अंक का पॉजिटिव हाँ अंक का पॉजिटिव हम लोग जो कौन होते हैं बस कोलाइडिस पोर्सी तो कौन पोर्सी P PSC के तरह होते हैं अंक का पॉजिटिव पाके ऐसा राय क्या ना होते हैं लिवर बायोसी এখানে যে ফাইব্রাস অপারেটরি কলাম যেটা আছে এটাকে ওনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স বলা হয় এটা জবি অ্যাসিড এপিসেন্ট একটু দেখে নেবে তাহলে ওনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স আমরা কোথায় পাই আর সেটা হচ্ছে পিএসসি তে পাই ওনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স এগুলো আমরা পাই এমআরসিপি হচ্ছে এখানে ইনভেস্টিগেশন ট্রিটমেন্ট আসলে ডিফিনিটিভ কোন ট্রিটমেন্ট এখানে পিএসসি এর ক্ষেত্রে নেই পিএসসি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে ও হচ্ছে পিবিসি এর মতো আমরা হচ্ছে চিকিৎসা দেব সেম চিকিৎসা পিবিসি এর মতো আরসোডিওক্সিকোলিক অ্যাসিডটা আমরা চিকিৎসা দেব এখানে ডিফিনিটিভ কোনো ট্রিটমেন্ট নাই এবং এই যে পিএসসি তে হচ্ছে কোলন ক্যান্সার হওয়ার রিস্কটা বেড়ে যায় এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে যে মোস্ট কমন কোন ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক বাড়ে পিবিসি এর ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে হেপাটোসেলুলার ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক বাড়ে আর পিএসসি এর ক্ষেত্রে মোস্ট কমন হচ্ছে কোলনজিও ক্যান্সারের রিস্ক বাড়ে কোলনজিও ক্যান্সার হ্যাঁ আর আর সুডিওক্সিকোলিক অ্যাসিড দিলে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে কোলন ক্যান্সারের রিস্কটা কমে তাহলে এখানে পরীক্ষায় কিন্তু যেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট আসবে সেটা হচ্ছে কোলনজিও ক্যান্সারের রিস্ক বাড়ায় এটা ইম্পর্ট্যান্ট বেশি ও কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের রিস্কও বাড়ায় তবে মোস্ট কমনলি হচ্ছে কি করে হ্যাঁ এটা কোলনজিও কার্সিনোমা করে এবং এর পরে হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার করে তাহলে এটাও পরীক্ষার জন্য ইম্পর্ট্যান্ট তাহলে আমরা খুব ইম্পর্ট্যান্ট চারটা আর টপিকস পড়ে গেছি অপারেশন হচ্ছে অটো ইউমেন হেপাটাইটিস এটা থেকে प्रीवियसলি এফসিপিএস এ প্রশ্ন আসে এমআরসিপি তে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে এফসিপিএস এমআরসিপি সবখানেই প্রশ্ন আসে যে এইখানে এটা কাদের বেশি হয় এই যে অটো ইউমেন হেপাটাইটিস অটো ইউমেন হেপাটাইটিস তে ইউজুয়ালি ইয়াং উইমেন দের হয় ইয়াং উইমেন দের হয় আর আমরা জানি যে অটো ইউমেন যে কোনো কন্ডিশনে হচ্ছে উইমেন দের বেশি হয় উইমেন দের হচ্ছে যে কোনো অটো ইউমেন কন্ডিশন গুলো বেশি হয় তাহলে ইয়াং উইমেন দের হচ্ছে অটো ইউমেন হেপাটাইটিস হয় এবং সাথে হচ্ছে এখানে আর কয়েকটা ফিচার যে ডিআরএস লিভার ফাংশন টেস্ট তাহলে ইয়াং উইমেন সাথে ডিআরএস লিভার ফাংশন টেস্ট সাথে যদি সেকেন্ডারি অ্যামোনিয়া থাকে তাহলে ডিআরএস লিভার ফাংশন টেস্ট সেকেন্ডারি অ্যামোনিয়ার সাথে ইয়াং ফিমেল তাহলে ইয়াং ফিমেলে যদি হচ্ছে এই কয়েকটা থাকে তাহলে এখানে সেকেন্ডারি অ্যামোনিয়াটা কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড এবং এটা পরীক্ষায় ক্লো হিসেবে দিবে তাহলে এটা কিন্তু একটা ক্লো আমরা বলতেছি যে যদি হচ্ছে এই তিনটার কম্বিনেশন আমরা পাই একটা ইয়াং ফিমেল তার সেকেন্ডারি অ্যামোনিয়ার হিস্ট্রি আছে लिभार फ সাথে আরেকটা অটো ইমিউন লিভার অটো ইমিউন ডিজিজের হিস্ট্রি দেওয়া থাকলো সেটা থাইরয়েড ডিজিজ হতে পারে ডায়াবেটিস মেলাইটিস হতে পারে সেটা বা 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 বিটিলি গো থাকতে পারে ফার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া গো থাকতে পারে তাহলে তখন আমাদের ডায়াগনোসিস হবে অটো ইমিউন হেপাটাইটিস তাহলে এখানে দেখেন কয়েকটা সিনারিও দিছে ইয়াং ফিমেল অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট সেকেন্ডারি অ্যামোনিয়ার সাথে যদি প্রেজেন্স অফ অটো ইমিউন ডিজিজ থাকে হাইপোথাইরয়েডিজম অর্থাৎ অটো ইমিউন হাইপোথাইরয়েডিজম এখানে সরাসরি অটো ইমিউন হাইপোথাইরয়েডিজম লেখাটা নাও থাকতে পারে কারণ আপনাকে হাইপোথাইরয়েডিজমের ফিচারগুলো দিতে পারে হ্যাঁ বা থাইরয়েড ফাংশন টেস্টের ফিচার দিতে পারে সাথে ডায়াবেটিস মেলাইটিসের ফিচার দেওয়া থাকতে পারে বিটিলিগো ফার্নিসিয়াস এনেমি এগুলো যদি দেওয়া থাকে তখন অটো ইমিউন হাইপোথাইরয়েডিজম আমরা চিন্তা করব এছাড়া এখানে আরেকটা সিনারিও দিছে যে জন্ডিস ফিভার মেলাইস নিয়ে আসছে এবং پیشنটের হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম ডায়াগনোসিস হচ্ছে তাহলে যদি ইয়াং ফিমেল তার জন্ডিস আছে মানে আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট আছে সাথে হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এখানে চিন্তা করব তাহলে এটা মোস্ট কমনলি ইয়াং ফিমেলদের দেখা যায় এবং অটো ইমিউন কন্ডিশন গুলো এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এখানে দেখেন হচ্ছে হাইপার গামা গ্লোবিনেমিয়া হয় হাইপার গামা গ্লোবিনেমিয়া হয় এটা এফসিপিএস এ দুইবার আসে তাহলে এখানে আইজিজি গামা গ্লোবিন অর্থাৎ এখানে আইজিজি লেভেলটা বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে এখানে আইজিজি লেভেল বেড়ে যায় এটা এফসিপিএস আসে আইজি অটো ইমিউন হেপাটাইটিস হচ্ছে আইজিজি লেভেলটা বেড়ে যায় আর পিবিসি এর ক্ষেত্রে কোনটা বারে আমরা বলছি পিবিসি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে পিবিসি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে রোল অফ এম রোল অফ এম বুড়ি মহিলাদের হয় এটা হচ্ছে বুড়ি মহিলা মিডল এজড উইমেন দের হয় এম তাহলে হচ্ছে আর আইজিএম টা হচ্ছে এখানে বারে রোল অফ এম এখানে আইজিএম বারে কি বারে আইজিএম বারে 
তাহলে পিভিসি তে হচ্ছে রুল অফ এম এখানে হচ্ছে মিডল এজড উইমেন দের হয় আইজিএম বারে ঠিক আছে এম এ পজিটিভ পাওয়া যায় ঠিক আছে পিভিসি এর ক্ষেত্রে তাহলে আর অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা হাইপার গামাগ্লোবিনেমিয়া বা আইজিজি লেভেলটা বেশি পাবো এরপর দেখেন হচ্ছে বি8 এইচএলএ বি8 এর সাথে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট এগুলো আছে বেতে আসতে পারে এইচএলএ বি8 এর সাথে অ্যাসোসিয়েট এইচএলএ বি8 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থ্রি টাইপস অফ অটো ইমিউন হেপাটাইটিস মেবি হ্যাভ বিন ক্যারেক্টারাইজড अकॉर्डिंग টু দ্য টাইপ তাহলে অ্যান্টিবডির উপর ভিত্তি করে হচ্ছে তিন ধরনের হচ্ছে অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এর কথা বলা হয় এখানে পরীক্ষায় সিনারিওতে দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে কোন একটা অ্যান্টিবডি পজিটিভ দিলে মনে করেন হচ্ছে ইয়াং উইমেন সেকেন্ডারি অ্যামোনিডিয়া অ্যাবনরমাল লিভার ফাংশন টেস্ট সাথে বা হাইপোথাইরয়েডিজম বা অন্য কোন ডায়াবেটিস মেলোডিস এর হিস্ট্রি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে সাথে হচ্ছে বলে দিলে হচ্ছে অমুক অ্যান্টিবডি পজিটিভ তাহলে তখন আমরাকে বলবে যে এটা কি টাইপ 1 অটো ইমিউন হেপাটাইটিস না টাইপ 2 এই রকম আপনাকে আলাদা অপশন দিবে তাহলে এখানে কোন অ্যান্টিবডিটা কোন ধরনের হেপাটাইটিসে পজিটিভ সেটা জানাটা জরুরি তাহলে টাইপ 1 যেটাতে এখানে এন এ পজিটিভ থাকবে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডিটা এখানে পজিটিভ থাকবে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকবে এবং অথবা হচ্ছে সাথে কি থাকতে পারে অ্যান্টি স্মুথ মাসল অ্যান্টিবডি স্মুথ মাসল অ্যান্টিবডি হচ্ছে পজিটিভ পাইতে পারি এখানে আমরা তাহলে এন এবং স্মুথ মাসল অ্যান্টিবডি পজিটিভ টাইপ 1 এ আমরা পাবো এফেক্ট বোথ অ্যাডাল্টস এন্ড চিলড্রেন অ্যাডাল্ট এবং চিলড্রেন দুই ধরনের হচ্ছে হচ্ছে জেনারেশনকে হচ্ছে এখানে ইনভলভ করতে পারে অ্যাডাল্টদেরও করতে পারে এবং হচ্ছে চিলড্রেনদেরকে ইনভলভ করতে পারে তো টাইপ 1 অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এটা অ্যাডাল্ট এবং চিলড্রেন দুজনেরই হতে পারে তাহলে অ্যান্টিবডিটা মনে রাখা জরুরি সাথে হচ্ছে কাদের হয় সেটা মনে রাখলে ভালো হয় তাহলে টাইপ 2 যেটা বিশেষ করে টাইপ 2 টা শুধু বাচ্চাদের হয় শুধু বাচ্চাদের হয় এটা মনে রাখতে হবে তাহলে বয়সের একটা বিষয় আছে আমরা বলছি যে সিনারিওতে বয়স জেন্ডার এবং ডিজিজের হিস্ট্রি ড্রাগ হিস্ট্রি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তার ইথনিক অরিজিন কোথায় সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইথনিসিটি খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই জেন্ডার ড্রাগ ডিজিজ অ্যাসোসিয়েশন এবং হচ্ছে ইথনিসিটি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে দেখেন অ্যান্টি লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল টাইপ 1 অ্যান্টিবডি লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল এল কে এম 1 অ্যান্টিবডি হ্যাঁ লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল মাইক্রোসোমাল টাইপ 1 অ্যান্টিবডিস আমরা এখানে পজিটিভ পাবো এবং এটা শুধু বাচ্চাদের হয় দেখেন টাইপ 3 এর ক্ষেত্রে সলুবল লিভার কিডনি এখানে পাইছি অ্যান্টি লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল অ্যান্টিবডিস এল কে এম আর এখানে পাচ্ছি লিভার কিডনি অ্যান্টিজেন সলুবল লিভার কিডনি অ্যান্টিজেন হ্যাঁ দুইটার কোন মধ্যে লিভার কিডনি আছে গোলমাল পাকায় ফেললে কিন্তু সমস্যা তাহলে যেটা হচ্ছে মাইক্রোসোমাল এল কে এম 1 অ্যান্টিবডিস আর এটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন সলুবল লিভার কিডনি অ্যান্টিজেন আমরা পাবো মিডল এজে এটা পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে কোন অ্যান্টিবডিটা কোথায় পাওয়া যায় এটা মনে রাখতে হবে এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে ফিচার কি এগুলো বলতে আমরা কি ফিচার পাবো অলরেডি বলছে এখানে পেশেন্ট হচ্ছে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস ক্রনিক হেপাটাইটিস নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস হলে ফিভার জন্ডিস এগুলো থাকবে এবং পেশেন্টদের আমরা বলছি যে ইয়াং উইমেন এদের অ্যামোনিয়া কমন সেকেন্ডারি অ্যামোনিয়া নিয়ে আসে এবং এই অ্যান্টিবডিগুলো পজিটিভ থাকবে এন এন্ড স্মুথ মাসল অ্যান্টিবডি এবং হচ্ছে লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল অ্যান্টিবডি এগুলো পজিটিভ থাকবে এবং রেজড আইজিজি এখানে হাইপার গামা গ্লোবিনেমিয়া হয় আমরা বলছি যে হাইপার গামা গ্লোবিনেমিয়া হয় অর্থাৎ আইজিজি লেভেলটা হচ্ছে এখানে বাড়বে আইজিজি লেভেলটা এখানে বাড়বে এটা প্রিভিয়াস এফসি বেস দুইবার আসছে ঠিক আছে অটো ইমিউন হেপাটাইটিস সিনারিও দিয়ে বলছে যে নিচের কোণে মানে গ্লোবিনিন নামটা হচ্ছে এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বা কোনটা বাড়ে তাহলে আইজিজি টা এখানে বাড়বে এরপর দেখেন হচ্ছে লিভার বায়োপসি এখানে হচ্ছে লিভার বায়োপসি যদি আমরা করি অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে লিভার বায়োপসি করলে এখানে ইন্টারফেস হেপাটাইটিস পাওয়া যায় এখানে লেখা হয় না এটা ডেভিডসন আছে ইন্টারফেস ইন্টার আই এন টি ই আর ইন্টার এফ এস ই ইন্টারফেস হেপাটাইটিস ইন্টারফেস হেপাটাইটিস এখানে পাওয়া যায় এটা যদিও আরো কন্ডিশনে পাওয়া যায় আমরা এটা বলতেছি না আপাতত আমরা এটা মনে রাখব বইয়েরটাই ইন্টারফেস হেপাটাইটিস পাওয়া যায় লিভার বায়োপসি করলে ইন্টারফেস হেপাটাইটিস পাওয়া যায় তাহলে ইন্টারফেস হেপাটাইটিস পাইলে আমরা তখন চিন্তা করব এটা অটো ইমিউন হেপাটাইটিস আর অনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স যদি পাই অনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স যদি পাই বায়োপসিতে তখন আমরা চিন্তা করব পিএসসি পিএসসি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে অনিয়ন স্কিন পেয়াজের হচ্ছে যে হচ্ছে বাইরের আবরণ আছে সেই রকম হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স আর অনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স তাহলে হচ্ছে পিএসসি তে অনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স এবং অট
তাহলে অটো ইমিউন কন্ডিশন গুলোতে আমরা ইউজুয়ালি হচ্ছে ইমিউনো সাপ্রেসেন্ট ড্রাগ দি এখানে স্টেরয়েড হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস তাহলে স্টেরয়েড হচ্ছে এখানে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস এর পরীক্ষা এই এফসিপিএস থেকে আসলে এমআরসিপি পরীক্ষা গুলো যেমন ফিট পাবে স্টেরয়েড হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ এন্ড আদার ইমিউনো সাপ্রেসেন্ট জাতীয় প্রিন আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন দরকার হতে পারে ঠিক আছে তাহলে অ্যাস্টেরয়েড হচ্ছে এখানে ড্রাগ অফ চয়েস এছাড়া হচ্ছে অ্যাস্টেরয়েড যদি অপশন না থাকে সে ক্ষেত্রে জাতীয় প্রিন আমরা দিব তাহলে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আমরা করে ফেললাম পিবিসি পিএসি করে ফেললাম এরপর আসেন ফ্রিকুয়েন্টলি দুটো টপিক্সের একটা থেকে প্রশ্ন থাকে এবং উইসন ডিজিজ দেখা গেছে যে উইসন ডিজিজ এবং হিমোক্রোমাটোসিস মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আসলে পরীক্ষা আসে মানে এই যে পড়াচ্ছি যে কয়টা টপিক্সে হচ্ছে এই প্রথম ক্লাসটাতে নিচ্ছি এখানে দেখা যাবে যে মাস্ট একটা প্রশ্ন থাকবে অথবা কয়েকটা প্রশ্ন থাকবে হ্যাঁ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে হিমোক্রোমা হিমোক্রোমাটোসিস ইউজুয়ালি এলডারলি হয় অত চল্লিশ বছরের বেশি এরকম পার্সেন্টদের বেশি হয় এখানে কি নিয়ে আসে আমরা হিমোক্রোমাটোসিস যেটা এটা তো হচ্ছে আয়রন ডিপিজিশন হয় এটা আয়রন ডিপিজিশন হয় লিভারে এটা হাইপোটোলজিতে আলোচনা করা হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানে লিভার বা লিভারের বাইরেও বিভিন্ন অর্গানে হচ্ছে এখানে আয়রন ডিপিজিশন হয় তাহলে লিভারে আয়রন ডিপিজিশন হওয়ার কারণে লিভারে হচ্ছে হাইপোটোমাইকালি হবে এবং পেশেন্ট লিভার সিরোসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এছাড়া হচ্ছে বিভিন্ন এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলোতে হচ্ছে লিভার বাদেও এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলোতে হচ্ছে আয়রন জমা হয় যদি হচ্ছে প্যানক্রেজ আয়রন জমা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্যানক্রেজের ফাংশনটা হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড হবে হ্যাঁ কেন ফাইব্রোসিস হতে পারে ইম্পেয়ারমেন্ট হবে সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিস মেলাইটাস হবে অর্থাৎ ইনসুলিন সিক্রেশন কমে গেলে ফাংশন ইম্পেয়ার হলে সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিস মেলাইটাস হবে এছাড়া হচ্ছে জয়েন্টে যদি আয়রন ডিপোজিশন হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আর্থ্রাইটিস হবে এবং এখানে হচ্ছে যে হিমোক্রোমাটোসিস আমরা করে আসছি এটা হচ্ছে সিউডো গাউটের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সিউডো গাউট সিউডো গাউটের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড তাহলে হিমোক্রোমাটোসিস ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর সিউডো গাউট বা বলা হয় যে সিউডো গাউট সিউডো গাউট ইউজুয়ালি হচ্ছে ষাট বছরের বেশি ষাট বছরের বেশি বয়স্ক যাদের এদের হচ্ছে সিউডো গাউট হয় যদি ষাট বছরের কম কারো যদি সিউডো গাউট হয় তাহলে তাদের কিছু রিক্স ফ্যাক্টর থাকে অর্থাৎ ইয়াং এজে যদি সিউডো গাউট হয় তাহলে কাদের হবে যদি হিমোক্রোমাটোসিস থাকে উইলসন ডিজিজ থাকে এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইয়াং এজে সিউডো গাউট হতে পারে হাইপার প্যারাথাইডিজম যদি থাকে তাইলে এইটা হচ্ছে হিমোক্রোমাটোসিসের কারণে হচ্ছে সিউডো গাউট হতে পারে এবং এখানে কন্ট্রো ক্যালসোনোসিস হয় যে হচ্ছে কাঠিলাইজ আছে সেখানে ক্যালসোনোসিস হয় তাহলে এক্সরেতে যদি বলো যে কন্ট্রো ক্যালসোনোসিস পাওয়া যায় হ্যাঁ কার্ডলেজি ক্যালসিফিকেশন তাহলে হচ্ছে এটাও কিন্তু হিমোক্রোমাটোসিস পায় বা গাউ সিউডো গাউটের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এছাড়া হচ্ছে এখানে স্কিন আয়রন ডিপিজিশন হয় স্কিন পিগমেন্টেশন হয় স্কিন ট্যানিং হয় বা এখানে হচ্ছে দেখা যাবে যে সিনারিতে বলতেছে পেশেন্টের হচ্ছে স্কিন কালার আগে থেকে হচ্ছে ডিটারিয়েট করছে হ্যাঁ এছাড়া হচ্ছে টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি হয় এবং এই যে টেস্টিকুলার আমরা বলছি যে বিভিন্ন গ্ল্যান্ডগুলোতে হচ্ছে আয়রন ডিপোজিশন হয় তাহলে প্যানক্রিয়াস যখন ডিপোজিশন হচ্ছে তখন হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাটাস হচ্ছে আর যদি টেস্টিকুলার হচ্ছে টেস্টিকুলার হচ্ছে আয়রন ডিপোজিশন হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইরেকটাল ডিসফাংশন আর টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি ফলে হচ্ছে লস অফ লিবিডো এগুলো ফিচার নিয়ে আসতে পারে এছাড়া যদি হার্টে যদি আয়রন ডিপিজিশন হয় সেক্ষেত্রে কার্ডিওমাইপেতে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এটা ইউজুয়ালি রেস্ট্রিক্টিভ টাইপ কার্ডিওমাইপেতে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করে ফলে পেশেন্ট হার্ট ফেলিয়ারের ফিচার নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এছাড়া এরিক মেয়ে ডেভেলপ করতে পারে সেগুলো দেওয়া থাকবে পেশেন্টের রেস স্যারাম ফেরিটিন ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন এগুলো বেশি থাকবে তাহলে এগুলো যদি দেওয়া থাকে ক্লো এগুলো তাহলে এই যে হ্যাপাটোমাইকালি বা লিভার সিরোসিসের সাথে যদি এই যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা হচ্ছে লস অফ লিবিডো বা রেকটাল ডিসফাংশন অথবা যদি হচ্ছে আপনার স্কিন পিগমেন্টেশন এগুলো যদি দেওয়া থাকে তাহলে হ্যাপাটোমাইকালের সাথে বা লিভার সিরোসিসের সাথে ডায়াবেটিস মেলাইটাস স্কিন পিগমেন্টেশন রেকটাইল ডিসফাংশন বা ইম্পর্টেন্সি সাথে যদি হচ্ছে আপনার এই হার্ট ফেলিয়ার বা রিদমি এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস করবো হিমোক্রোমাটোসিস হিমোক্রোমাটোসিস স্যারাম ফেরিটিন ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেশন যেটা এবার আরেকটা সিনারিও দেখেন চল্লিশ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক সে ফেটি শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসছে তার ডায়াবেটিস আছে হ্যাপাটোমাইকালি আছে তাহলে হ্যাপাটোমাইকালির সাথে ডায়াবেটিস মেলাইট আছে তাহলে আমরা চিন্তা করব তার কি হয়েছে হিমোক্রোমাটোসিস আছে তার সাথে এখানে বলেও দিছে স্যারাম ফেরিটিন লেভেল হাই তাহলে স্যারাম ফেরিটিন লেভেল
আচ্ছা এরকম আরেকটা সিনারিও দিয়েছে 55 বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক আসছে স্কিন হাইপার পিগমেন্টেশন নিয়ে তার স্পাইডার এনজিওমা আছে হেপাটোমেগালি আছে হার্ট এ মারমার আছে মাইল জয়েন্ট পেইন আছে রেস্ট্রিক্টিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি পাওয়া গেছে তাহলে मोस्ट লাইকলি ডায়াগনোসিস কি তাহলে হার্ট কে ইনভলভ করছে হেপাটোমেগালি হইছে লিভার আয়রন ডিপোজিশন জয়েন্ট পেইন হ্যাঁ সব মিলাইয়া হচ্ছে এটা হিমোক্রোমাটোসিস তাহলে হেপাটোমা বা হেপাটোসোলা ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক বেশি এপর দেখেন হচ্ছে 40 বছর বয়স থেকে এক ভদ্রলোক টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাটাস নিয়ে আসছে কমপ্লেইনস পেইন ইন হিজ জয়েন্ট তাহলে ডায়াবেটিস মেলাটাস এর সাথে হচ্ছে আর্থ্রালজিয়া আর সাথে হচ্ছে ইনক্রিজ ইনক্রিজ ইন ব্রেস্ট সাইজ অর্থাৎ গাইনোকোমেন শে ডেভেলপ করছে অর্থাৎ সিএলডি এর ফিচার দিচ্ছে আর কি হ্যাঁ সাথে ফ্যাটিগ তাহলে বা তাহলে সিএলডি বা লিভার সিরোসিস সাথে হচ্ছে پیشنট এর আর্থ্রালজিয়া ডায়াবেটিস মেলাটাস সাথে হচ্ছে স্কিন পিগমেন্টেশন এন্ড ডিপ ট্যান কালার স্কিন হ্যাঁ এটা দ্বারা হচ্ছে আমরা বুঝলাম যে এটা ডায়াগনোসিস হেমাটো হিমোক্রোমাটোসিস হিমোক্রোমাটোসিস তাহলে হিমোক্রোমাটোসিস কি এটা হচ্ছে একটা অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার অফ আয়রন অ্যাবজর্পশন এন্ড মেটাবলিজম রেজাল্টিং ইন আয়রন অ্যাকুমুলেশন বডির বিভিন্ন জায়গা হচ্ছে এখানে আয়রন অ্যাকুমুলেশন হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে কেন হয় এটা তো হচ্ছে এইচএফই জিনের মিউটেশনের কারণে হয় তাহলে এই যে হচ্ছে হিমোক্রোমাটোসিস এইচএফই জিন এইচএফই জিন জিনের মিউটেশনের কারণে হয় এবং এই এইচএফই জিনটা হচ্ছে 6 নাম্বার ক্রোমোজোমে থাকে তাহলে এটা এইচএফই জিন এটা হচ্ছে 6 হেক্সা ঠিক আছে এবারে আমরা মনে রাখব 6 দিয়ে আছে হিমোক্রোমাটোসিস 6 দিয়ে এইচএফই 6 দিয়ে আছে হেক্সা হেক্সা মানে হচ্ছে 6 6 নাম্বার ক্রোমোজোম ইজুয়ালি হচ্ছে 40 বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আমরা পাই আচ্ছা এরপর আসেন প্রেজেন্টিং ফিচার কি কি নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এটা হচ্ছে অনেক সময় আছে যে কোন কোন অর্গান কে ইনভলভ করে এই এটা এমসিকিউ তে আসতে পারে এটা আমরা ফিচার করতে করতে জেনে যাব এবং হচ্ছে দুইটাই একসাথে জানা হবে আর কি তাহলে আর্লি সিমটম ফ্যাটিগ নিয়ে আসতে পারে রেক্টাল ডিসফাংশন নিয়ে আসতে পারে আর্থ্রালজিয়া নিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে এছাড়া হচ্ছে স্কিনে এখানে আয়রন ডিপোজিশন হয় এখানে কি হয় তাহলে হচ্ছে স্কিন পিগমেন্টেশন হতে পারে এছাড়া হচ্ছে বা আপনার পেনক্রিয়াস হচ্ছে বা হচ্ছে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলোতে হচ্ছে আয়রন ডিপোজিশন হয় সে কারণে হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাডাস টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি ইম্পটেন্সি লস অফ লিবিড এগুলো নিয়ে আসতে পারে রেক্টাল ডিসফাংশন এগুলো নিয়ে আসতে পারে এছাড়া হচ্ছে লিভার আয়রন ডিপোজিশন হয় ক্রনিক লিভার ডিজিজ এর ফিচার নিয়ে আসতে পারে হেপাটোমেগালি নিয়ে আসতে পারে হেপাটোসোলার ক্যান্সার নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কার্ডিয়াক ফেলিয়র কার্ডিয়াক ফেলিয়র যে সেকেন্ডারি টু ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি এর কারণে কারণ কার্ডিয়াক ফেলিয়র হতে পারে আর কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে এছাড়া জয়েন্টে হচ্ছে আয়রন ডিপোজিশন হয় ফলে আর্থ্রাইটিস এমসিপি জয়েন্ট কে ইনভলভ করতে পারে নি জয়েন্ট কে ইনভলভ করতে পারে হ্যাঁ কন্ডোক্যালসোনোসিস সি টু গাউট এগুলো নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে ইনভেস্টিগেশন থেকে পরীক্ষা আসে প্রতিবারে এখান থেকে ডায়াগনস্টিক টেস্ট আমরা কি করি ফর জেনারেল পপুলেশন জেনারেল পপুলেশনের জন্য আমরা ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন করি ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন দিতে হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে 55% এর বেশি পাই ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন মেলের ক্ষেত্রে 55% এর বেশি এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে যদি 50% এর বেশি পাই তাহলে এটা আমরা ডায়াগনস্টিক করব হিমোক্রোমাটোসিস ফর ফ্যামিলি মেম্বারস যদি ফ্যামিলি মেম্বারস যদি বলে যে হচ্ছে তার বাইয়ের হলো সিবলিংস এর হচ্ছে তার একজনের হলো তার বাইয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কোন পরীক্ষাটা করব আছে কিনা এটা দেখা যাবে এইচএফপি জিন অ্যানালাইসিস করব জেনেটিক টেস্টিং ফর এইচএফপি মিউটেশন এটা এফসিপিএস আসছে যে হচ্ছে কোন পরীক্ষাটা করব তার ফ্যামিলি মেম্বার বা সিবলিং এর আছে কিনা এটা দেখার জন্য জেনেটিক টেস্টিং করব আমরা জেনেটিক টেস্টিং ফর এইচএফপি মিউটেশন তাহলে জেনারেল পপুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা হিমোক্রোমাটোসিস আছে কিনা একটা پیشنট এর ডায়াগনোসিস করলাম হিমোক্রোমাটোসিস অর্থাৎ ক্লিনিক্যালি আমি ডায়াগনোসিস করলাম ইনভেস্টিগেশন কি করব তখন করব ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন আর যখন হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য আমরা তখন দেখব হচ্ছে এইচএফপি মিউটেশন আছে কিনা অর্থাৎ জেনেটিক টেস্টিং করব তো এখানে স্যারাম ফেরিটিনটাও তো রেজ থাকে এটা আমরা এখানে করতেছি না কেন কেন ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস না স্যারাম ফেরিটিন দেখা যাচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি মার্কার হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয় এটা বিভিন্ন ইনফ্ল্যামেশনে দেখা যাচ্ছে স্যারাম ফেরিটিন বেরিয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কি হিমোক্রোমাটোসিসের কারণে হলো না হচ্ছে হ্যাঁ বা ইনফ্ল্যামেশনের কারণে হলো সেটা ডিফারেনশিয়েট করাটা কঠিন এজন্য ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশনটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস আচ্ছা এছাড়া আমরা আর কি করতে পারি এছাড়া আমরা মলিকুলার কিছু টেস্ট করতে পারি এবং লিভার বায়োপসি করতে পারি লিভার বায়োপসিটা হচ্ছে গোল্ড
আর এছাড়া হচ্ছে লো টি আই বিসি টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি কমে যাবে এবং এক্স রে যদি করে আমরা বলছি যে এখানে সিডু গাউট কন্ডোক্যালসিনোসিস পাওয়া যায় সো এখানে আমরা কন্ডোক্যালসিনোসিস পাবো যে কার্ডিলেজের হচ্ছে এখানে ক্যালসিনোসিস আমরা পাবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এরকম সিনারিও দিয়ে যদি কন্ডোক্যালসিনোসিস আমরা পাই তাহলে এটা ডায়াগনোসিস হিমোক্রোমাটোসিস কন্ডোক্যালসিনোসিসটা হচ্ছে সিডু গাউটের সাথে কমনলি অ্যাসোসিয়েট এরপর আসুন ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এখানে আমরা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে ভ্যানা সেকশন করব ঠিক আছে ভ্যানা সেকশন করব चिकित्सार मनिटरिंग ठीक मत इम्प्रूव करते परीक्षार डायगनोसिस कम मिले प्रश्न मूलतिकी बड़ा এখানে বোথ অ্যাকিউট এবং ক্রনিক লিভার ডিজিজ দুটাই হতে পারে এটা পরীক্ষায় এমসিকিউ তে একটা স্ট্যাম হিসেবে থাকে হ্যাঁ ডেভিডসন আছে একটু দেখে নেবেন অ্যাকিউট এবং হচ্ছে ক্রনিক লিভার ডিজিজ নিয়ে দুটা নিয়েই প্রেজেন্টেশন হতে পারে অর্থাৎ পরীক্ষায় অনেক সময় দেয় যে শুধু অনলি অ্যাকিউট নিয়ে প্রেজেন্টেশন বা অনলি ক্রনিক নিয়ে প্রেজেন্টেশন এবারে দেওয়া থাকে কিন্তু এটা বোথ অ্যাকিউট এবং ক্রনিক যে দুটা নিয়েই প্রেজেন্টেশন করতে পারে ফিচার কি এখানে হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানে হচ্ছে টিস্যুতে হচ্ছে কপার ডিপোজিশন হবে তাইলে 
এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট কোথায় কোথায় কপার ডিপোজিশন হবে তাহলে ব্রেনে কপার ডিপোজিশন হয় যে কারণে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হয় অর্থাৎ বেজাল গ্যাংলিয়াতে বিশেষ করে বেজাল গ্যাংলিয়াতে কি হয় বেজাল গ্যাংলিয়াতে হচ্ছে এখানে বেজাল গ্যাংলিয়াতে কপার ডিপোজিশন হয় যে কারণে হচ্ছে পার্কিনসনিজম হয় কোরিয়া অ্যাথেটোসিস এগুলো হবে তাহলে এছাড়া লিভারে হচ্ছে ডিপোজিশন হয় ফলে হচ্ছে লিভারের ম্যানিফেস্টেশন হেপাটাইটিস হয় বা সিরোসিস হয় এছাড়া কর্নিয়াতে হচ্ছে এটা ডিপোজিশন হয় কর্নিয়াতে ডিপোজিশন হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে কেজের ফ্লেশার রিং আমরা পাই কেজের ফ্লেশার রিং পাই তাহলে কেজের ফ্লেশার রিংটা পরীক্ষায় কিন্তু বলা হয় এবং থাকে এটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার উইলসন ডিজিজের ক্যারেক্টারিস্টিক একটা ফিচার তাহলে লিভারে হ্যাপাটাইটিস হতে পারে সিরোসিস হতে পারে অর্থাৎ অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস লিভার সিরোসিস ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস দুটাই হতে পারে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন একটা বেজাল গ্যাংলাতে কপার ডিপোজিশন হয় পার্কিনসনিজম পার্কিনসনিজম তারপর হচ্ছে কোরিয়া অ্যাথেলোসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এছাড়া স্পিস এবং বিহেভিয়ারাল প্রবলেম নিয়ে হচ্ছে পেশেন্ট প্রেজেন্টেশন করতে পারে যে মাইস্টেরেক্সিস কোরিয়া ডিমেনশিয়া নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্টেশন করতে পারে তাহলে এখানে আমরা বলছি যে হচ্ছে আইএ হচ্ছে কর্নিয়াতে এখানে কি হয় কপার ডিপোজিশন হয় কেইজার ফ্লেশার রিং হ্যাঁ গ্রেনিশ ব্রাউন হচ্ছে এখানে হচ্ছে কি পাওয়া যায় অ্যাপিয়ারেন্স হয় হ্যাঁ এইটাই পরীক্ষায় দেওয়া থাকতে পারে পরীক্ষায় কিন্তু এই কেজের ফ্লেশার রিং এর কথা বলা থাকতে পারে নর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট সাথে কেজের ফ্লেশার রিং যদি পাওয়া যায় অর্থাৎ গ্রিনিশ ব্রাউন যদি হচ্ছে একটা ডিসকালারেশন যদি পাওয়া যায় গ্রিনিশ ব্রাউন ডিসকালারেশন অফ দ্য কর্নিয়া যদি হয় তাহলে এটাও হচ্ছে উইলসন ডিজিজের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার পরীক্ষায় কিন্তু যে উপরে যে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দিবে তা না এই কেজের ফ্লেশার রিংও দিতে পারে অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্টের সাথে কেজের ফ্লেশার রিং রিং এর কথা বলা থাকতে পারে গ্রিনিস ব্রাউন ডিসকালারেশন অফ দা কর্নিয়া এরপর দেখানো হচ্ছে উইলসন ডিজিজে হচ্ছে টাইপ 2 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট ফেনকোনি সিনড্রোম হয় এটা এসবি এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে হচ্ছে এখানে কি হবে টাইপ 2 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস হয় টাইপ 2 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস আমরা জানি যে কপার অ্যাকুমুলেশন হলে কপার হচ্ছে হিমোলাইসিস করতে পারে কপার কি করতে পারে হিমোলাইসিস করতে পারে তাহলে হচ্ছে হিমোলাইসিস করবে এখানে তাহলে হিমোলাইসিস করতে পারে এছাড়া ব্লু নাইনস হতে পারে তাহলে কপার হিমোলাইসিস করে এটা টাইপ টু রেনাল টিবুলাইসিস করে এটা কেইজার ফ্লেশার রিং নিয়ে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্রেইন লিভার কর্নিয়া এগুলোতে হচ্ছে ডিপোজিশন হয় কোথায় ডিপোজিশন হয় এটা জানলে ফিচারগুলো ইজিলি পাওয়া যাবে ডায়াগনোসিস এখানে দেখেন হচ্ছে এখানে স্যারাম সেরুলো প্লাজমিনের পরিমাণ হচ্ছে কমে যাবে এটা ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন তাহলে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস যদি বলে সেটা হচ্ছে স্যারাম সেরুলো প্লাজমিন কিন্তু কনফার্মেটরি টেস্টিং যদি বলে কনফার্মেটরি টেস্টিং যদি বলে কনফার্মেটরি টেস্টিং এটা এফসিপিএস আসছে কনফার্মেটরি টেস্টিং হচ্ছে 24 আওয়ার্স ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন আফটার ডি পেনিসিলামাইন অর্থাৎ ডি পেনিসিলামাইন হচ্ছে একটা কপার বাইন্ডিং ড্রাগ এটা দেওয়ার পর হচ্ছে ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন বেড়ে যায় ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন বেড়ে যায় এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ডি পেনিসিলামাইন চ্যালেঞ্জ টেস্ট পরীক্ষায় বা এফসিবিএস একবার ডি পেনিসিলামাইন চ্যালেঞ্জ টেস্ট দিয়ে নেই নামেও দিছে তাহলে এটা কনফার্মেটরি টেস্ট ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন করলে স্যারাম সেরুলো প্লাজমিন করব এটা স্যারাম সেরুলো প্লাজমিন কম থাকবে আর যদি বলে যে কনফার্মেটরি টেস্টিং তাহলে হচ্ছে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে 24 আওয়ার্স ইউরিনারি এক্সক্রিশন আফটার ডি পেনিসিলামাইন এটা বেড়ে যাবে এটা আসলে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস আর যদি বলে যে আসলে কনফার্মেটরি আমাদের দেশে কনফার্মেটরি বললে বা এফসিপিএস এ কনফার্মেটরি বলতে এটাকেই বোঝানো হয় আর এমনিতে কনফার্মেটরি টেস্ট হচ্ছে আসলে জেনেটিক টেস্টিং হ্যাঁ জেনেটিক টেস্টিং এই যে আইটিপি 7b জিনের ডিফেক্টের কারণে হয় এই কারণে জেনেটিক টেস্টিং করা হচ্ছে এই জিনের ডিফেক্ট আছে কিনা সেটা আমরা দেখব এটা হচ্ছে কনফার্মেটরি আসলে কনফার্মেটরি হচ্ছে এটা যদিও এখানে আমরা সেটা অ্যাড করি না কারণ এটা কনফিউশনের একটা সুযোগ আছে এজন্য আমরা এটা দিই নাই তাহলে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন করব স্যারাম সেরুলো প্লাজমিন এটা কম থাকবে এবং হচ্ছে এখানে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস বা কনফার্মেটরি টেস্ট যদি এফসিপিএস এ বলে তাহলে 24 আওয়ার্স ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন আফটার ডি পেনিসিলামাইন ড্রাগ এটা দেওয়ার পর আমরা দেখব তাহলে এখানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আসলে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস বা এটা কনফার্মেটরি কিন্তু আসলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বা মোস্ট কনফার্মেটরি যদি বলে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে জেনেটিক টেস্টিং আচ্ছা এখানে আমরা কি ইউজ করি ড্রাগ পেনিসিলামাইন ইউজ করি পেনিসিলামাইন ড্রাগটা ইউজ করি এছাড়া ট্রায়েন্টিন না একটা ড্রাগ আছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি এটা সামনের দিনগুলোতে হচ্ছে এটা ড্রাগ অফ চয়েস হবে আমরা আপাতত এটাই মনে রাখি পেনিসিলামাইন এটা একটা কপার
এই পর আসেন যেই যেই টপিক্স থেকে গত লাস্ট যে এফসিপিএস এমআরসিপি দুইটা টপিকতেই আসে হ্যাঁ এবং এর প্রায় প্রতি পরীক্ষাতেই হচ্ছে এই টপিক্স থেকে প্রশ্ন আসেই বেরিসিয়াল ব্রিডিং এবং এটা শুধু যে পার্ট 1 না এটা হতে পার্ট 2 তেও পরীক্ষা আসবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তাইলে বেরিসিয়াল ব্রিডিং এর যে হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বেরিসিয়াল ব্লিডিং বা স্পেজিয়াল বেরিসিস কাদের হয় স্পেজিয়াল বেরিসিস ইজুয়ালি হচ্ছে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস যাদের তাদের ক্ষেত্রে ইজুয়ালি বেশি হয় ঠিক আছে তাহলে এই রকম যদি হিস্ট্রি থাকে অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস উইথ হেমাটোমাইসিস হেমাটোমাইসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করছে অথবা মেলানা নিয়ে আমরা প্রেজেন্টেশন আমরা জানি যে হেমাটোমাইসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করলে আপার জিআইটি ব্লিডিং মেলানা নিয়ে প্রেজেন্টেশন করলে হচ্ছে আপার জিআই ব্লিডিং যে মেলানা মানে হচ্ছে ডিসকালার্ড হয়ে যায় এখানে ব্ল্যাক কালার্ড হয়ে যায় তাহলে হেমাটো হেমাটোমেসিস অথবা মেলানা নিয়ে প্রেজেন্টেশন করছে এন্ড সাইন অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ অর্থাৎ پیشنটে স্পাইরাল নেভি অ্যাসাইটিস এগুলো আছে তাহলে এটা কে কি হইছে ইর বেরিসিয়াল ব্লিডিং হচ্ছে তাহলে এই যে এই যে এখানে যে আপনার ব্লিডিংটা হচ্ছে কেন হচ্ছে যে এখানে স্পেশাল বেরিসিসের কারণে হচ্ছে कारण कारण प्रश्नता पचिस परीक्षा एंडोस्कोपिरोस्कोपिरोस्कोपि परीक्षा 
এরপর যদি বলে যে বিফোর এন্ডোস্কোপ আমরা কি করব তাহলে টার্নলি প্রেসিং দেব এটাই পরীক্ষা আসে দুইটা এই দুইটা টপিক এই দুইটা জায়গা থেকে পরীক্ষা আসে এবং আর কি দেব অ্যান্টিবায়োটিক দেব এন্ডোস্কোপি করার আগে অ্যান্টিবায়োটিক দেব এবং এই অ্যান্টিবায়োটিকটা হচ্ছে যে রেডিয়াস মর্টালিটি ইন আপার জিআই ব্লিডিং আপার জিআই ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে এই যে প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক সেটা হচ্ছে সারভাইভালটা বাড়াই ঠিক আছে সারভাইভাল বাড়াই এবং এটাও এসবি এটাও ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক এখানে সারভাইভাল বাড়াই নিচের কোনটি হচ্ছে সারভাইভাল বাড়াই এভাবে পরীক্ষা প্রশ্ন আসে এখন একটা পেশেন্টের যদি হচ্ছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে হ্যাঁ একটা পেশেন্টের তাহলে হচ্ছে এরকম যদি হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে অর্থাৎ এই টালিপ্রেসিন কিন্তু হচ্ছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পেশেন্টকে কী দেবো এটা পরীক্ষা অনেক সময় প্রশ্ন আসে যদি টার্লি প্রেসেন্ট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হয় অথবা পেশেন্টের ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে তখন কিন্তু হচ্ছে আমরা টার্লি প্রেসেন্ট দিব না এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টের অক্ট্রিওটাইড দিব পেশেন্টকে কী দিব অক্ট্রিওটাইড দিব এখানে বলা আছে দেখেন টার্লি প্রেসেন্ট যদি আবার টার্লি প্রেসেন্ট অ্যাভেলেবেল যদি না থাকে অথবা টার্লি প্রেসেন্ট যদি হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পেশেন্টকে অক্ট্রিওটাইড দিব ঠিক আছে এই যে আমরা টার্লি প্রেসেন্টটা যে ইউজ করি টার্লি প্রেসেন্ট রিলেটেড প্রশ্ন হতে পারে তাহলে প্রেসেন্ট হচ্ছে একটা ব্যাসো কনস্ট্রিক্টর এবং এটা হচ্ছে যে স্প্লাংনিক ব্যাসেলগুলো আছে এই স্প্লাংনিক ব্যাসেলগুলোকে হচ্ছে কনস্ট্রিক্ট করে স্প্লাংনিক ব্যাসেলগুলোকে হচ্ছে কনস্ট্রিক্ট করে এরপর দেখেন তাহলে এই জিনিসটা লাগবে তাহলে প্রেসেন্টের ম্যাকানিজম थेरापी कर যে এন্ডোস্কোপিক বেরিসিয়াল লাইগেশন ব্যান্ড লাইগেশন ব্যান্ড লাইগেশনটা হচ্ছে সুপেরিয়র দেন স্ক্লারোথেরাপি তাহলে আমরা স্ক্লারোথেরাপি দিতে পারি ব্যান্ড লাইগেশনও করতে পারি তাহলে ব্যান্ড লাইগেশনটা হচ্ছে প্রেফারেবল ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস তাহলে আমরা কি দেবো ব্যান্ড লাইগেশন করব বেরিসিয়াল ব্যান্ড লাইগেশন বা ব্যান্ড ব্যান্ডিং যেটাকে বলা হয় সেটা আমরা দেব আচ্ছা তারপর দেখেন যদি অ্যান্ডোস্কোপিক থেরাপি ফেল করে অর্থাৎ স্ক্লারোথেরাপি বলেন বা হচ্ছে ব্যান্ডিং যদি ফেল করে সেই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে কী দেবো বেলুন ট্যাম্পোনাইট দেবো সেক্ষেত্রে আমরা কী দেবো বেলুন ট্যাম্পোনাইট সেক্ষেত্রে আমরা বেলুন ট্যাম্পোনাইট দেবো বেলুন ট্যাম্পোনাইটও যদি ফেল করে অর্থাৎ সবগুলো যদি ফেল করে তখন আমরা টিপস করব যদি হচ্ছে অ্যান্ডোস্কোপিক থেরাপি যদি ফেল করে এটাই মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ করা হয় যে বেরিসিয়াল যে লাইগেশন বা ব্যান্ডিং এটাই মোস্ট কমনলি ইউজ করা হয় এটা যদি ফেল করে সেক্ষেত্রে আমরা দিই স্ক্লোথেরাপি যদি যদি ফেল করে ঠিক আছে বেসিয়ার ব্যান্ডিং বা স্ক্লোথেরাপি যদি ফেল করে হ্যাঁ অ্যান্ডোস্কোপিক যে প্রসিডিউর সেটা ফেল করলে তখন আমরা বেলুন ট্যাম্পোনাইট দেবো বেলুন ট্যাম্পোনাইটও যদি হচ্ছে ফেল করে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টিপস করব ইমার্জেন্সি হচ্ছে পেশেন্টকে টিপস করব টিপস মানে হচ্ছে ট্রান্সজুগুলার ইন্ট্রাহেপাটিক প্রোটোসিস্টেমিক স্ট্যান্ড শান্ট ঠিক আছে পুরো নামটা যে একটু জেনে রাখতে পারেন যদিও আসে না এই এভাবে দেয় সংক্ষেপে দেয় ট্রান্সজুগুলার ইন্ট্রাহেপাটিক প্রোটোসিস্টেমিক স্ট্যান্ড শান্ট ঠিক আছে তাহলে সব কিছু ফেল হলে তখন টিপস করবো এখন টিপসের একটা সমস্যা আছে টিপস করলে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাপাটিক অ্যান্সার বলে পেতে হতে পারে যে টিপস ফলোয়িং টিপস টিপস করার পরে টিপস প্রসিডিউর করার পরে হ্যাপাটিক অ্যান্সার বলে পেতে ডেভেলপ করতে পারে তাহলে হ্যাপাটিক অ্যান্সার বলে পেতে ডেভেলপ করতে পারে এটাও এস বি আসতে পারে যে একটা পেশেন্টের হচ্ছে টিপস করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে কনফিউশন নিয়ে প্রেজেন্টেশন করছে তাহলে কনফিউশন নিয়ে যদি ড্রাউজিনেস কনফিউশন এগুলো নিয়ে যদি প্রেজেন্টেশন করে তার মানে হচ্ছে হ্যাপাটিক অ্যান্সার বলে পেতে ডেভেলপ করছে তাহলে ফলোয়িং টিপস যদি হচ্ছে পেশেন্ট হ্যাপাটিক অ্যান্সার অ্যান্সার বলে পেতে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে অর্থাৎ হ্যাপাটিক অ্যান্সার বলে পেতে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে এখন একটা পেশেন্টের এই যে সব ম্যাগা ট্রিটমেন্ট করলেন এরপর হচ্ছে পরবর্তীতে যাতে বেরিসিয়াল রিকারেন্ট বেরিসিয়াল ব্লিডিং না হয় হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে পেশেন্টের যে অ্যান্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট করলেন অথবা কারো ক্ষেত্রে টিপসও করলেন পরবর্তীতে যাতে আরও না হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কি করব সেকেন্ডারি হচ্ছে প্রোফাইল এক্সিস হিসেবে বিটা ব্লকার দিব তাহলে প্রাইমারি প্রিভেনশন হিসেবে আমরা বিটা ব্লকার দিচ্ছি সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হিসেবেও 
আমরা বিটা ব্লকার দিচ্ছি এবং হ্যাপাটাল ক্যান্সার বলে বিটা হাওয়ার রিস্ক বেড়ে যায় টিপস করলে সেটা আমরা বলছি এবং সেই ক্ষেত্রে پیشنট কে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করবে যে হ্যাপার ক্যান্সার বলে যে ম্যানিফেস্টেশন কনফিউশন ড্রাউজিনেস এগুলো নিয়ে প্রেজেন্টেশন করবে এরপর আমরা আর দুটো টপিকস করব টপিকস পরে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করে দিব যে এখানে দেখেন যে কতগুলো নাইস টু নো বা টপিকস দিয়েছে আমাদের দেশে যেহেতু আমরা অ্যালকোহল খাই না আমরা ওই হিসাবগুলো বুঝিও না দরকার পড়ে না এবং পরীক্ষা অনেক সময় দরকার পড়তে পারে সবগুলো আসলে দরকার পড়বে না যে এক ইউনিট অ্যালকোহলের মধ্যে আট গ্রাম হচ্ছে ইথানল থাকে এবং সপ্তাহে কোটুক পর্যন্ত হচ্ছে অ্যালকোহল আসলে যায়েস মানে হচ্ছে শরীরের জন্য ক্ষতিকর না বলা হয় যে চোদ্দ যায়েস বলতে হচ্ছে মেডিকেলের বাসায় যায়েস আর কি তারা হচ্ছে চোদ্দ ইউনিট পার উইক ফর উইমেন উইমেনদের জন্য চোদ্দ ইউনিট এবং হচ্ছে মেলদের ক্ষেত্রে হচ্ছে একুশ ইউনিট একুশ ইউনিট ঠিক আছে মেলদের ক্ষেত্রে একুশ ইউনিট ফিমেলদের ক্ষেত্রে চোদ্দ ইউনিট এইটা অনেক সময় পরীক্ষা অপশন দেওয়া থাকে কে কত ইউনিট খাই কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি সে বলতে পারবেন যে সে বেশি খায় না কম খাই এটা সিনারিওতে বলা থাকে তাহলে ফিমেলদের জন্য চোদ্দ এবং হচ্ছে মেলদের জন্য একুশ ফিমেল ফরটিন এটা দিয়ে মনে রাখতে পারেন ফিমেল ফরটিন ফরটিন তাহলে চোদ্দ তাহলে হচ্ছে মেলদের ক্ষেত্রে একুশ আচ্ছা দ্য রিক্স অফ ফ্রেশুল ফর এলডি অর্থাৎ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হওয়ার জন্য দিনে কম করে হলেও তিন ইউনিটের বেশি খাইতে হবে তিন আটা চব্বিশ চার আটা বত্রিশ প্রায় চার ইউনিটের মতো খাইতে হবে আচ্ছা দ্য অ্যাভারেজ অ্যালকোহল কনজামশন অফ এ ম্যান উইথ সিরোসিস অর্থাৎ যাদের সিরোসিস হয় তারা হচ্ছে দেখা যায় যে যা যদি একশো ষাট গ্রাম পার ডে ফর এইট ইয়ার্স যদি কেউ খায় তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিরোসিস ডেভেলপ করে ঠিক আছে আমরা মোট কথা আমরা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ করতেছি হ্যাঁ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজে কী ম্যানিফেস্টেশন থাকবে এখানে অ্যালকোহল খাওয়ার একটা হিস্ট্রি থাকবে এবং অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ বা সিরোসিসের ফিচার দেওয়া থাকতে পারে পেশেন্টে অ্যাসাইটিস তারপর হ্যামাটোবেসিস জন্ডিস হ্যাপাটোমেগালিস পাইডার নেমি এগুলো নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এবং এখানে এস টি এল টি রেশিওটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এস টি এল টি রেশিওটা হচ্ছে মোর দ্যান টু হয়ে যাবে অর্থাৎ এস টি যদি পঞ্চাশ হয় এল টি হচ্ছে মনে করেন সত্য তাহলে হচ্ছে এটা কত প্রায় দুই এর বেশি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এস টি এল টি রেশিওটা হচ্ছে এখানে টু এর বেশি হয়ে যাবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এস টি এল টি রেশিও টু এর বেশি হয়ে যায় কোথায় অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে এস টি এল টি রেশিওটা হচ্ছে টু এর থেকে বেশি হয়ে যাবে এবং আমরা কোথায় এন এফ এল ডির ক্ষেত্রে আমরা পড়ব এন এফ এল ডির ক্ষেত্রে বা ন্যাশের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এস টি এল টি রেশিও লেস দেন ওয়ান হবে তাহলে লিভার ডি অ্যালকোহলিক অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে হচ্ছে মোর দেন টু আর হচ্ছে নন অ্যালকোহলিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে লেস দেন ওয়ান তাহলে অ্যালকোহলিকের ক্ষেত্রে বেশি থাকবে তাই না আচ্ছা তাহলে এস টি এল টি রেশিওটা বেশি থাকবে এবং গামা গ্লোটামাইল ট্রান্সফার যেখানে বেশি থাকে তাহলে যারা অ্যালকোহলিক যারা অ্যালকোহলিক ক্ষেত্রে হচ্ছে গামা গ্লোটামাইল ট্রান্সফারেন্সটা বেশি থাকবে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজে বেশি থাকবে আবার নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে বেশি থাকবে এবং হচ্ছে কিছু ড্রাগের কারণে বেশি থাকবে তাহলে এটা নট এ স্পেসিফিক ফর অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ এটা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজেও বাড়বে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে বাড়বে এবং হচ্ছে ড্রাগের কারণে বাড়তে পারে তিনটা কারণে গামা গ্লোটামাইল ট্রান্সফারেন্সটা বাড়তে পারে তাহলে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহলের হিস্ট্রি আছে সাথে হচ্ছে পেশেন্টের বা লিভার সিরোসিসের ফিচার আছে সাথে এস টি এল টি রেশিওটা বেশি এস টি এল টি রেশিওটা যদি দুই এর বেশি হয় তাহলে এটা আমরা অ্যালকোহলিক বলতে পারবো অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ সাথে যদি গামা গ্লোটামাল ট্রান্সফারেন্সটাও বেশি থাকে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হচ্ছে তিন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ফেটি লিভার একটা হচ্ছে অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিস আর একটা হচ্ছে সিরোসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে অর্থাৎ অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে পেশেন্ট পেশেন্টের হচ্ছে অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে এবং পেশেন্ট অ্যালকোহলিক সিরোসিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে তাহলে ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি কোনো সিমটম থাকে না সিমটমেটিক থাকে শুধু লিভার ফাংশন টেস্ট করলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখা গেল যে এস টি এল টি রেশিওটা এস টি এল টি রেশিওটা হচ্ছে দুই এর বেশি পেলাম এল টি এস টি এস টি এল টি রেশিওটা মোর দ্যান টু আমরা পাবো অর্থাৎ এখানে অ্যাসিমটোমেটিক থাকে শুধুমাত্র অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট পাবো আর যদি ইকো করি তা আল্ট্রাসনোগ্রাম করি তাহলে নর্মাল থাকতে পারে লিভার অথবা হচ্ছে এনলার্স থাকতে পারে আর অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিসের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিস যেহেতু হ্যাপাটাইটিস হয়ে গেছে তাহলে এখানে হচ্ছে সিমটম আমরা পাবো যে এখানে পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসতে পারে পেশেন্ট হ
পামারের আইটিমা প্যারোটিড সোয়েলিং এগুলো কমনলি হচ্ছে মোর কমন ইন অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ প্যারোটিড সোয়েলিং পামারের আইটিমা এবং হচ্ছে ডুবিটেন কন্ট্রাকচার এগুলো মোর কমন ইন অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ ঠিক আছে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে এটা মোর কমন আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন এলিভেটেড ট্রান্স মাইনাস অর্থাৎ এসটিএলটি রেশিওটা বাড়বে সাথে হচ্ছে অ্যালকোহলিজম এর যদি হিস্ট্রি থাকে এটা ইম্পর্টেন্ট ক্লু ফর অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ অর্থাৎ অ্যালকোহল কাওয়ার হিস্ট্রি আছে সাথে এসটিএলটি রেশিওটা দুই এর বেশি তাহলে এটা मोस्ट লাইকলি অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ এবং এখানে যদি আমরা বায়োপসি করি তাহলে হচ্ছে কি পাবো এখানে ম্যাক্রোভাসকুলার ফ্যাটি চেঞ্জ পাবো লিভারে ম্যাক্রোভাসকুলার ফ্যাটি চেঞ্জ বা হচ্ছে বেসিকুলার ফ্যাটি চেঞ্জ বা স্টেটোসিস বলা হয় ঠিক আছে এই চারা আল্ট্রাসাউন্ড করলে হাইপার ইকুজেনেসিটি পাবো এবং অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজগুলো ইউজুয়ালি অ্যাবস্টেন করলে সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল কাওয়া থেকে বিরত থাকলে এগুলো ধীরে ধীরে রিভার্স করে ধীরে ধীরে রিভার্স করে বলা হয় যে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ তিন মাসের পরে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ভালো হয়ে যায় বা অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিস এটা দেখা যায় যে হচ্ছে প্রায় ছয় মাস যদি না অ্যালকোহল না খায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ভালো হয় হ্যাঁ এরকম কিন্তু সিরোসি যদি একবার ডেভেলপ করে সেটা তার ভালো হবে না এরপর দেখেন অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিসের কিছু ফিচার দিয়েছে যে হ্যাপাটাইটিস হলে এগুলো রাইট আপার কটেন পেইন জন্ডিস ফিভার এগুলো থাকতে পারে পেশেন্টে এবং এখানে যে অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট থাকবে এসটিএলটি রেশিওটা বেশি থাকবে গামাগুলো টমাল ট্রান্সফারেন্স বেশি থাকবে এবং এখানে ম্যাক্রোসাইটোসিস পাবো আমরা জানি যে অ্যালকোহলিক অ্যালকোহল যদি খাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে পিবিএফ আমরা ম্যাক্রোসাইট পাবো এবং এখানে যদি অ্যানিমিয়া হয় ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া পাওয়া যায় তাহলে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ার পাস করবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার প্রবিস তাহলে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এই যে এসটিএলটি রেশিওটা দুইয়ের বেশি হয়ে যায় গামা গ্রোটামাল ট্রান্সফারেন্স পাওয়া যায় ম্যাক্রোসাইটোসিস হয় এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যালকোহলের লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে আইজিএ লেভেলটা বেড়ে যায় আইজিএ লেভেলটা বেড়ে যায় তাহলে আমরা তিনটা জিনিস করছি কিন্তু অলরেডি যে বা ইমিউনোগ্লোবিন রিলেটেড যে এখানে দেখেন এই পিভিসির ক্ষেত্রে পিভিসির ক্ষেত্রে আমরা পড়ছি যে পিভিসির ক্ষেত্রে আইজিএম লেভেলটা বাড়ে রোল অফ এম পিভিসির ক্ষেত্রে হচ্ছে বুড়া মহিলা মহিলা এম ঠিক আছে এম বুড়া মহিলা বিধি হচ্ছে বুড়া পিভিসি বুড়া মহিলা মহিলা দিয়ে এম ঠিক আছে আইজিএম এছাড়া হচ্ছে আমরা পড়ছি যে হচ্ছে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে আইজিএ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে আইজিএ এবং অটোমিন অ্যালকোহলিক এ আর অটোইমিন হ্যাপাটাইটিস অটোইমিন হ্যাপাটাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা পড়ছি যে আইজিজি অর্থাৎ গামা গ্লোবিন লেভেল বেড়ে যায় আইজিজি তাহলে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই পরীক্ষা আসার মতো এবং আইজিজি যেটা এটা পরীক্ষা আসছে পিভিসিটা পরীক্ষা আসছে এবং অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ এগুলো এফসিপিএস আসে না কিন্তু অন্য পরীক্ষাগুলোতে আসছে তাহলে পিভিসিতে আইজিএম বাড়ে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ আইজিএ বাড়ে এবং অ্যালকোহল অটোইমিন হ্যাপাটাইটিসের ক্ষেত্রে আইজিজি বাড়ে তাহলে এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তাহলে এরপর দেখেন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এখানে অ্যালকোহল সাজেশন করবে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ এবং প্রোগনোস্টিক ফ্যাক্টর এবং সিভিয়ার অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ যদি হয় এখানে আমরা সিভিয়ার কিনা এটা বোঝার জন্য একটা স্কোরিং করি ম্যাড্রেস ডিসক্রিমিনেটিভ স্কোর যদি বত্রিশের বেশি হয় ম্যাড্রেস ডিসক্রিমিনেটিভ স্কোর যদি বত্রিশের বেশি হয় এটাকে আমরা বলি সিভিয়ার অ্যালকোহলিক হ্যাপাটাইটিস পোর প্রোগনোস্টিক তাহলে এটা সিভিয়ার অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ উইথ পোর প্রোগনোসিস বত্রিশের বেশি হওয়া মানে পোর প্রোগনোসিস সিভিয়ার অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ সেক্ষেত্রে আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে অ্যাস্টোরয়েড গ্লুকো কর্ডিকয়েড প্রেডনিসোলন তাহলে হচ্ছে সিভিয়ার অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ বা ম্যাড্রেস স্কোর বত্রিশের বেশি তখন আমরা দিব গ্লুকো কর্ডিকয়েড সিভিয়ার অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে চিকিৎসা হচ্ছে গ্লুকো কর্ডিকয়েড তাহলে এগুলো কথা এখানে বলা আছে ম্যাড্রেস স্কোরিং এর ব্যাপারে বত্রিশের বেশি হলে লিভার ডিজিজ সিভিয়ার লিভার ডিজিজ এবং ম্যাড্রেস স্কোরটা আমরা কিভাবে হিসাব করি যে প্রথম বিন টাইম এবং হচ্ছে বিলেরুবিন থেকে হচ্ছে এটা আমরা হিসাব করি এই ডিসক্রিমিনেশন যে ফাং ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে আমরা প্রথম বিন টাইম এবং বিলেরুবিন থেকে হিসাব করি খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর দেখেন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ টপিক্স আজকে আমরা যেটা পড়বো যে এন এফ এল ডি নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এতক্ষণ পড়ছি আমরা অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এখন পড়বো হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এটা নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আমরা কখন চিন্তা করবো যদি একটা পেশেন্টের ওবেসিটি বিএমআই অনেক বেশি হ্যাঁ তিরিশের বেশি এরকম বলা আছে পঁচিশ তিরিশের বেশি বিএমআই দেওয়া আছে অথবা টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাইটিস আছে অথবা হাইপার লিভিডেমিয়া আছে এইরকম পেশেন্টের যদি
তাহলে এটা হচ্ছে obesity সাথে commonly associated বা insulin resistance এর সাথে commonly associated এবং এটা তিনটা স্পেকট্রাম হতে পারে একটা হচ্ছে steatosis অর্থাৎ fat accumulation liver এর শুধু fat accumulation হচ্ছে এটাকে steatosis বলা হয় steato hepatosis অর্থাৎ এখানে হচ্ছে fat accumulation সাথে হচ্ছে inflammation হচ্ছে আর এটা হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটো হেপাটাইটিস তাহলে এইখান থেকে হচ্ছে পরবর্তীতে হচ্ছে কি হতে পারে প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ ফাইব্রোসিস লিভার সিরোসিস এগুলো হতে পারে তাহলে তিনটা স্পেকট্রাম হতে পারে এখানে আচ্ছা এরপর দেখেন নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এটা আমরা বলছি মেটাবলিক সিনড্রোমের সাথে ওবেসিটি টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ধারণা করা হয় যে এগুলো কি মেকানিজম এগুলো মূল মেকানিজম হচ্ছে বিহাইন্ড দা এনএফএল ডি প্যাথোজেনোসিস তাহলে এই ন্যাশ আর হচ্ছে হচ্ছে অ্যালকোহলিক যে লিভার ডিজিজ যে ফ্যাটি লিভার সেটার সাথে হচ্ছে এটার মিল আছে শুধু পার্থক্য হচ্ছে এখানে অ্যালকোহল কাওয়ার হিস্ট্রি নাই ঠিক আছে এখানে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস এর মতো এখানে কন্ডিশন শুধু এখানে অ্যাবসেন্স অফ হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহল অ্যাবিউজ এখানে অ্যালকোহল পাওয়ার হিস্ট্রি থাকে তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর কি কাদের ন্যাশ হতে পারে অর্থাৎ নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটো হেপাটাইটিস কাদের ক্ষেত্রে হতে পারে যারা ওবেসিটি অথবা মেটাবলিক সিনড্রোম হাইপারলিপিডেমিয়া টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স সাডেন ওয়েট লস অর স্টারভেশন পলিসিস্টিক ওভারেন সিনড্রোম অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া স্মল বাউল ওভার গ্রোথ তাহলে লাল গুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো এসবি এর সাথে জড়িত কিন্তু এমসিকিউ তে সবগুলো আসতে পারে হ্যাঁ এমসিকিউ এর জন্য সবগুলো ইম্পর্টেন্ট তাহলে এসবি এর জন্য এই যে ওবেসিটি টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস হাইপারলিপিডেমিয়া এগুলোই বেশি কমনলি দেয় বা সাডেন ওয়েট লস স্টারভেশন এগুলোই বেশি দেয় কিন্তু এমসিকিউ এর জন্য সবগুলো ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলোর সাথে যদি অ্যাবনরমাল লিভার ফাংশন টেস্ট পাই তাহলে আমরা কি করব এটা ডায়াগনোসিস এনাবেল দি করব ইউজুয়ালি হচ্ছে এগুলো অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে হেপাটোমেগালি যেহেতু ফ্যাট জমা হচ্ছে বড় হয়ে যাবে হেপাটোমেগালি নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারো আল্ট্রাসনোগ্রাম কি করে দেখলাম যে হেপাটোমেগালি পাইলাম এখানে এলটি ইজ টিপিক্যালি গ্রেটার দ্যান হচ্ছে এসটি এলটি ইজ গ্রেটার দ্যান এসটি ইউজুয়ালি হচ্ছে কি আপনার আমরা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজে পড়ছি যে এসটি এসটি বাই এলটি হ্যাঁ ইজ মোর দ্যান টু অর্থাৎ এসটিটা হচ্ছে কি থাকে এলটি থেকে দুই গুণ বেশি থাকে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ আর এখানে এখানে টি কোলটা এখানে এসটি বাই এলটি ঠিক আছে এলটি ইজ লেস দ্যান এলটি ইজ লেস দ্যান ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান এর থেকেও কম থাকবে এবং এখানে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের মতো হচ্ছে গামা গ্লোটামাইল ট্রান্সফারেন্সটা বাড়ে এছাড়া এন এম বা পাইতে পারি লোটাইটার এন এ অল্প এন এ পজিটিভ পাইতে পারি এছাড়া হচ্ছে ইলিভেটেড ফেরিটিন আমরা পাইতে পারি আল্ট্রাসাউন্ড করলে হচ্ছে ইকোজেনিসিটি বাড়বে এখানেও ফ্যাট অ্যাকোমোলেশন হয় এবং এখানে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কি নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট হচ্ছে লিভার বায়োসি পরীক্ষা আসতে পারে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কি লিভার বায়োসি লিভার বায়োসি দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ফর নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এরপর দেখেন হচ্ছে এই যে লিভার বায়োসি করে আমরা কি পাবো স্পেসিফিক ফান্ডিজ নন অ্যালকোহলিক খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ব্যালুন ডিজেনারে ব্যালুনিং ডিজেনারেশন পাবো এখানে আর কথা আছে এটা মনে রাখলে হবে ব্যালুনিং ডিজেনারেশন পাবো ম্যালোরি ডেন বডি বা ম্যালোরি হাইলিন বডি পাবো এবং পেরিসাইনোসোডাল ফাইব্রোসিস পাবো পেরিসাইনোসোডাল ফাইব্রোসিস পাবো আর পেরিসেলুলার ফাইব্রোসিস কোথায় পাই অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের যে হিস্টোলজিক্যাল ফাইন্ডিং গুলো আছে এখানে আমরা কিন্তু ম্যালোরি হাইলিন বডি পাই এটা ন্যাশেও পাই অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজেও পাই ঠিক আছে যে ম্যালোরি ডেন বডি এটা পাই আচ্ছা তাহলে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে এখানে পেরিসেলুলার ফাইব্রোসিস পাবো পেরিসেলুলার ফাইব্রোসিস তাহলে ডিফারেনশিয়েটিং পয়েন্ট এটা লাগবে তাহলে পেরিসেলুলার ফাইব্রোসিস পাবো তাহলে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে পেরিসেলুলার ফাইব্রোসিস পাবো আর নন অ্যালকোহলিক এর ক্ষেত্রে পেরিসাইনোসয়ডাল পেরিসাইনোসয়ডাল ফাইব্রোসিস তাহলে ন্যাশ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে পেরিসাইনোসয়ডাল অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে পেরিসেলুলার ফাইব্রোসিস পাবো এই ঠিক চিকিৎসাটা এফসিপিএস এ পরীক্ষা আসে মেইন স্টেপ ট্রিটমেন্ট বা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট অফ নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা নন অ্যালকোহলিক স্টিয়ারো হেপাটাইটিস যদি বলে ঠিক আছে মেইন স্টেপ বা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট বা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট যদি বলে এটা এফসিপিএস এ আসে ওয়েট লস লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অর ওয়েট লস লাইফস্টাইল মডিফিকেশন মানে মেইনলি ওয়েট লস ওয়েট লস এখানে কিন্তু আসলে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে স্টেটিন দিয়ে খুব বেশি লাভ নাই হ্যাঁ লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট তাহলে এইখানে যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেইন স্টেপ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে
হ্যাঁ সাথে একটা প্রসিডিউরের হিস্ট্রি আছে ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এরপর যদি পেশেন্টের তাহলে এই যে চার ফুট স্ট্রাইড নিয়ে যদি প্রেজেন্টেশন করে রাইট আপার কোয়ার্টার পেইন ফিভার জন্ডিস রাইট আপার কোয়ার্টার পেইন পেইন ফিভার জন্ডিস এগুলো নিয়ে প্রেজেন্টেশন করছে তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং কোলানজাইটিস নেক্সট ইনভেস্টিগেশন আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব তাহলে এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অফ দ্য বিলিয়ারি ট্রি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হচ্ছে গলস্টোন তাহলে যাদের গলস্টোন আছে হ্যাঁ যাদের গলস্টোন আছে তাদের হচ্ছে এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমন প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হচ্ছে গলস্টোন কোলানজাইটিসের জন্য চারকোট স্ট্রাইডে এটা প্রেজেন্টেশন হবে অর্থাৎ পেইন পেইন ফিভার জন্ডিস পেইন ফিভার জন্ডিস অর্থাৎ রাইট আপার কোয়ার্টার পেইন হবে ফিভার হবে জন্ডিস থাকবে ফিভার হচ্ছে মোস্ট কমন প্রেজেন্টিং ফিচার এছাড়া রাইট আপার কোয়ার্টার পেইন জন্ডিস এগুলো থাকবে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে যেহেতু এটা ব্যাকটেরিয়াল কারণে হয় অ্যান্টিবায়োটিক দিব এছাড়া হচ্ছে ইয়ারসিপি করে হচ্ছে আমরা যে অবস্থাকশনটা আছে গলস্টোনের কারণে সেই অবস্থাকশনটা ক্লিয়ার করে দিব তাইলে হ্যাঁ তাহলে এই যে চারপোর্ট স্প্রাইড যদি পাই কলেস্টোনের যদি হিস্ট্রি থাকে তাহলে আমরা অ্যাসেন্ডিং কোলঞ্জারিস চিন্তা করব এরপর দেখেন হচ্ছে লিভার বায়োসির যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন এখানে আসলে পড়ানোর কিছু নাই যে এখানে যে কয়টা পয়েন্ট আছে ইনফিনিটি স্টার মুখস্ত করে ফেলবেন যে প্রশ্নগুলো লিভার বায়োসির যে হচ্ছে আপনার কন্ট্রাইন্ডিকেশন কখন কখন আমরা লিভার বায়োসি দিতে পারবো না ইনফিনিটি স্টার এরপর দেখেন আইএলপি কোথা থেকে কোথা থেকে হচ্ছে আইএলপি রিলিজ হয় অ্যালকানাইন ফার্স্ট পার্টাইস ইনফিনিটি স্টার এটা এমডি এফসিপিএস এর এমসিকিউ এর জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট লিভার জিআইটি বোন প্লাসেন্টা এন্ড কিডনি প্রেগন্যান্সিতে এর জন্য হচ্ছে এলপি বাড়ে প্লাসেন্টা থেকে এলপি রিলিজ হয় ঠিক আছে বোন থেকে তো রিলিজ হয় সেটা আমরা যে ডিমাটোলজি পড়ার সময় পাইছি আর এছাড়া হচ্ছে লিভার থেকে হচ্ছে রিলিজ হয় এবং এটা কিন্তু আচ্ছা তাহলে এই পাঁচটা কন্ডিশন সাইড থেকে হচ্ছে এলপি বাড়ে এটা জানা লাগবে কোন কোন কন্ডিশনে এলপি বাড়ে এটা আমরা অলরেডি রিমাটোলজিতে পড়ছি এখানে আরও কিছু কজ অ্যাড করা আছে ভালো করে পড়বেন এগুলো পরীক্ষা এফসিপিএস এমডি দুটার জন্যই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই